एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिता किचन समर सीजन में आइसक्रीम सबको पसंद है लेकिन मार्केट की आइसक्रीम में बहुत सारा केमिकल होता है तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चार अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बार रेसिपी वो भी घर पे पड़े हुए फ्रूट्स के साथ जो केमिकल फ्री तो है ही साथ में डेली फ्री भी है तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना लीड की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वाटरमेलन का जूस बनाएंगे इसके लिए मैंने वाटरमेलन को छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसके बीच को निकाल दिया है ताकि ये कड़वा ना लगे और ये वेट में लगभग 200 ग्राम है जूस रेडी है एक बार चेक करते हैं और ये देखिए अब एक बोल लेंगे इसमें इस तरह से जूस को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि हमें एक स्मूथ जूस मिल सके और इसमें जो भी छोटी मोटी गुठियाँ होंगी वो निकल जाएंगे इस तरह से इसको कर दे अब इसी के साथ इसमें शुगर मिलाएंगे यहाँ पे मैं तीन बड़े चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें और पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए शुगर को डिजोल्व होने के लिए एक साइड रख देते हैं कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है और इसके पिछले हिस्से को निकाल दिया है इस तरह से इस तरह से निकाल दें इसे हम इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड कर लिया और ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे शुगर मैं यहाँ दो बड़े चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ इसी के साथ हाफ कप पानी क्योंकि हमें इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए इसे फिर से ग्राइंड कर लेते हैं और ये हमारा कोकोनट का मिक्सचर रेडी है इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे इस तरह से और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए कच्चा आम बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा आम लिया है सबसे पहले इसे प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे आम भी अच्छे से उबल गया है और इतने अच्छे से उबला है कि फट गया है ये अब इसे पील ऑफ कर लेते हैं और इसका पल्प निकाल लेते हैं ये देखिए मैंने आम का पल्प निकाल लिया है अब इसमें एड करते हैं शुगर कच्चा आम है इसलिए इसमें शुगर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आप एक बार कच्चे आम का आइसक्रीम बार बना के देखिए बहुत ही टेंगी लगता है दो और ये तीन बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ इसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और इसे ग्राइंड कर लेते हैं और ये देखिए काफी अच्छे से ग्राइंड हो गया है ये इसे स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है ये काफी स्मूथ है अब इसे भी एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब आती है चौथे तरह की आइसक्रीम बार की रेसिपी इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लूकोन डी लिया है समर सीजन है तो ये तो सबके घर में होगा ही यहाँ पे मैंने टैंगी ऑरेंज लिया है अगर आपके पास टैंग या रसना है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं और अपने पसंद के और भी फ्लेवर से आइसक्रीम बना सकते हैं इसके लिए लेंगे एक बोल अब लेंगे दो बड़े चम्मच ग्लूकोन डी पानी ऐड करके इसे अच्छे से घोल लेंगे इसमें शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है ये मिक्सचर रेडी है चार अलग तरह के फ्लेवर्स रेडी हैं वो भी बिना किसी केमिकल और बिना किसी कलर के अब बनाते हैं आइसक्रीम मैंने यहाँ पे पॉपसिकल ट्रे लिया है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है प्लेन भी अवेलेबल है मुझे ऐसा डिजाइन वाला पसंद आया तो मैंने ऐसा लिया अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप स्टील या फिर कांच के ग्लास में भी छोटे से ग्लास में इसे जमा सकते हैं और या फिर आपके पास डिस्पोजेबल जो कागज वाला आता है ना ग्लास उसमें भी जमा सकते हैं उससे पहले मैं ये ग्लूकोन डी वाला सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह से फिल कर दें इसे है बारी वाटरमेलन की तो इसे मैं इस वाले डिजाइन में ऐड करूंगी इस तरह से इसे फिल कर दें ये फ्रेश कोकोनट का मिक्सचर इसे मैं इस वाले मोल्ड में डालूंगी इस तरह से ये आइसक्रीम केमिकल फ्री तो है ही साथ में डेयरी फ्री भी है जो उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है या पसंद नहीं करते या जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आसान सी आइसक्रीम रेसिपी है इसे जरूर ट्राई करिए अब ये कच्चा आम ये बहुत ही टेंगी फ्लेवर देता है आप इसे जरूर ट्राई करिए किसी एक फ्लेवर का ही आइसक्रीम आप एक बार में बनाएंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको पंद्रह मिनट टाइम लगेगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा शाम को ऐसा करके फ्रीजर में रख दिया और सुबह होममेड केमिकल फ्री और बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम रेडी है ये देखिए मेरे पास ये चार अलग तरह की आइसक्रीम तो रेडी है और सबका कैप लगा देते हैं अच्छे से और ये हमारा आइसक्रीम रेडी है फ्रीजर में जाने के लिए सात से आठ घंटे के लिए इसे फ्रीजर में छोड़ेंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे 
आइसक्रीम रेडी है इसे मैंने आठ घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ दिया था अभी डायरेक्ट इसे निकालेंगे तो ये आसानी से नहीं निकलेगा इसलिए नॉर्मल वाटर में इसे आठ से दस सेकंड के लिए हम डिप करके छोड़ देंगे उसके बाद निकालेंगे तो आइसक्रीम आसानी से निकल जाएगा अब इसे चेक करते हैं सबसे पहले ये देखें कितने अच्छे से जमा है ग्लूकोन डी का आइसक्रीम और ये रहा हमारा नारियल का आइसक्रीम ये मेरे पास मोल्ड खाली बचे थे तो मैंने मिक्स करके डाल दिया था ये देखिए अब मैं इन सबको एक प्लेट में करके दिखाती हूँ आपको और ये देखिए अलग अलग फ्लेवर के होममेड आइसक्रीम ना इसमें केमिकल है ना इसमें कोई डेरी का यूज हुआ है बड़ी आसानी से सिर्फ फ्रूट के जूस से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं आइसक्रीम को तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए अलग अलग फ्लेवर के ये देखिए और ये काफी अच्छे से बन सकते हैं और इस वीडियो को फॉलो करके आप घर पे बड़ी आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए फीडबैक देना ना भूलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे स्टे फिट स्टे हेल्दी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज